ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗോസ്വസ്ഥീകരത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് കാരണം ഒരു പോയിന്റിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡിസ്റ്റൻസ് ആറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫും നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി ഗോസ്വസ്ഥീകരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് തിൻ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് കാരണം ആ ഷീറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള പോയിന്റുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ ചാർജ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഷീറ്റിന് ഒത്തിരി വലിയ സൈസ് ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ഷീറ്റ് ഒത്തിരി നീളമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് തിൻ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആ ഷീറ്റ് മുഴുവൻ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറും ഫിഗറിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ സിഗ്മ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് പടത്തിൽ കാണുന്നത് സിഗ്മ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ സർഫസിന്റെ മുഴുവൻ ഏരിയ ഡി എസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഷീറ്റിലുള്ള മൊത്തം ചാർജ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിക്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എസ് ഈ ഷീറ്റിന്റെ ഏത് ഭാഗം എടുത്താലും ആ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിഫോം ആയിരിക്കും യൂണിഫോം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഷീറ്റിലുള്ള യൂണിഫോം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ ഷീറ്റിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ വലതുവശത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി പിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ പിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇ അതിന്റെ ദിശ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ പി ഇ വെച്ചിട്ട് അത് ഏത് ദിശ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ദിശ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിയിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് കാരണം ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ അത് ഇ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന് നേരെയുള്ള ആരോയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും പിക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈയുടെ നേരെയുള്ള ആരോയിലൂടെ ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഈക്ക് നേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോയുടെ ദിശയിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗോഷ്യ സർഫസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പി എന്ന പോയിന്റ് ഒരു ഫേസിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നീലയായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആ ഫേസിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗോഷ്യ സർഫസ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗോഷ്യ സർഫസ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോഷ്യ സർഫസ് ആണ് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇവിടെ ഇല്ല ആ സിലിണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത ആ സിലിണ്ടർ ഈ ഷീറ്റിനെ തുളച്ചു കയറി പോകുന്നു പിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫേസ് ഏരിയ പി എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിലുള്ള ഫേസ് ഏരിയ ഡി എസ് ആണ് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഏരിയ ഡി എസ് ആണ് ആ ഡി എസിന്റെ ദിശ ഡി എസ് സ്മോൾ ഏരിയ സറൗണ്ടിങ് പി ആ ഡി എസിന്റെ ദിശയാണ് ആ ചുമല നിറത്തിലുള്ള ആരോ കാണിക്കുന്നത് ഏത് സർഫസിന്റെ ആണേലും ദിശ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ദിശ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം 
അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ആ പോയിന്റ് ആണ് ക്യൂ ക്യൂവിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഡി എസ് ക്യൂവിലുള്ള ആ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസിന്റെ ഏരിയ ഡി എസ് ഡി എസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ആ ആരോ വഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂവിലൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറുത്ത ആരോയുടെ ദിശയിലായിരിക്കും ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കുക അതുപോലെ ഈ ഫേസിലെ ഏരിയ ഡി എസ് ആ മഞ്ഞ ഫേസിന്റെ ഏരിയ ഡി എസ് ആ ചുമല ലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും അതും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ആണ് ഇനി ഈ ഗോഷിയ സർഫസിന് ഈ ഗോഷിയ സിലിണ്ടറിന് മൂന്നാമതൊരു ഏരിയയും കൂടിയുണ്ട് അത് ആറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ഡി എസ് എടുക്കുന്നു ആ പോയിന്റ് വരുന്നത് കർവിഡ് സർഫസിലാണ് ആ കർവിഡ് സർഫസിലുള്ള ചെറിയൊരു ഏരിയ നമ്മൾ ഡി എസ് എടുക്കുന്നു ആർ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള കർവിഡ് സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വലത്തേക്കാണ് അതെങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീറ്റും യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആ ഇയുടെ ദിശയിൽ കറുത്ത ആരോയുടെ ദിശയിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഈ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആ ഏരിയ ഡി എസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗോഷിയ സർഫസിന് മൂന്ന് സർഫസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് പി സെന്റർ ആകിയുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് രണ്ടാമത്തേത് ക്യു സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് മൂന്നാമത്തേത് ഒരു കർവിഡ് സർഫസ് ഈ സർഫസുകളെ എല്ലാം ഡി എസ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറ്റി അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഗോഷിയൻ സർഫസ് സർഫസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓർ റെക്ടാംഗുലർ പാർഡൽ പൈപ്പ്ഡ് ഓഫ് ഏരിയ ഡി എസ് പി എസ് ഇൻ ദ ഷീറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആവാം സിലിണ്ടറിന്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇനി റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റെക്ടാംഗുലർ പാരലൽ പൈപ്പിട് വേണേലും നമുക്ക് ഗോഷിയ സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ആ ഗോഷിയ സർഫസ് ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിന് പി എസ് സിയും അതിന്റെ പകുതി നീളം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും പകുതി നീളം റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും അതിന് മൂന്ന് സർഫസ് ആണുള്ളത് പിയിലും ക്യൂവിലും ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് സർഫസും പിന്നെ ഒരു കർവിഡ് സർഫസും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോസസ്തീറ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോസസ്തീറ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യു ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സർഫസിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അതിനെ നമുക്ക് ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്നെഴുതാം അല്ല ഇ കോസ് തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി എസ് ഇപ്പൊ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ എടുക്കണ്ട സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എടുക്കണ്ട ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോഷിയൻ സർഫസിനെ ഈ ഗോഷിയൻ സിലിണ്ടറിനെ ഈ ഗോഷിയൻ സർഫസിനെ അതിന്റെ റേഡിയസ് കൂട്ടി 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 വലുതാക്കി വലുതാക്കി ആ മുഴുവൻ ഷീറ്റും ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതായത് ഒറ്റ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ഏരിയ വഴി ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ഒറ്റ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് വഴി മുഴുവൻ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിനെ നമുക്ക് ഈ ഗോഷിയൻ സർഫസിനകത്താക്കാം ആ എൻഡ് ഫേസിലെ ഏരിയ ഡി എസ് കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഷീറ്റ് മുഴുവൻ ആ വലിയ സിലിണ്ടറിനകത്താക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പൊ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ അങ്ങനെ കിട്ടും സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഒന്ന് ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് ആ കർവിഡ് സർപ്പസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഡി എസ് ഡി എസ് മുകളിലേക്കാണ് ആ സർപ്പസ് എടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഡി എസ് മുകളിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കർവിഡ് സർപ്പസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വലത്തേക്കാണ് അതിന്റെ ഏരിയ മുകളിലേക്കാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് ഇയും ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇയും ഡി എസും തമ
പി യിലെ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പി യിലെ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വലത്തോട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഏരിയയും അതേ ദിശയെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഏരിയയുടെ ദിശ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വലത്തോട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇ എൻ ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ പി യില് സീറോ ആണ് ഇയും ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ പി യില് സീറോ ആണ് ഇനി ക്യൂവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ക്യൂവില് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ക്യൂവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇടത്തോട്ടാണ് ക്യൂവിലുള്ള ഏരിയയും അതേ ദിശ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇയും ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ സീറോ ആണ് ക്യൂവിലും ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ക്യൂവിലും ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് പി യിലും തീറ്റ സീറോ ആണ് എന്നാൽ കർവിഡ് സർഫസിൽ ആർ വരുന്ന കർവിഡ് സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വലത്തോട്ടും ഏരിയ മുകളിലേക്കുമാണ് അവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ നയന്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓൺ ദ കർവിഡ് സർപ്പസ് കർവിഡ് സർപ്പസിലാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ കർവിഡ് സർപ്പസ് കർവിഡ് സർപ്പസ് ഏതാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഓൺ ദ കർവിഡ് സർപ്പസ് തീറ്റ നയന്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ നയന്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കോസ് തീറ്റ ഡി എസ് ആണ് ഈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയന്റി ഈ കോസ് നയന്റി ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആണ് കോസ് നയന്റി എത്രയാ സീറോ കോസ് നയന്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് വൺ സീറോ ആകും അപ്പൊ ഈ കർവിഡ് സർപ്പസ് കാരണം ഫ്ലക്സിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം എന്നാ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇയും ഏരിയ ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രിയാണ് കോസ് നയന്റി സീറോ ആണ് ഇനി ഫ്ലക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സർപ്പസുകൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് പി യിലുള്ള ആ ഫ്ലാറ്റ് സർപ്പസും രണ്ട് ക്യൂവിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് സർപ്പസും അവിടെ തീറ്റ സീറോ ആണ് അപ്പൊ പി യിലുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർപ്പസ് കാരണം അല്ലെ ക്യൂവിലുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർപ്പസ് കാരണം അറ്റ് വൺ ഫ്ലാറ്റ് സർപ്പസ് ഇ എൻ ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ കോസ് തീറ്റ ഡി എസ് തീറ്റ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇ കോസ് സീറോ ഡി എസ് കോസ് സീറോ എത്രയാ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസിൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കെർവിഡ് സർപ്പസിൽ ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണ് കാരണം ഇ എൻ ഡി എസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസിൽ പി യിലോ ക്യൂവിലോ ഏതെടുത്താലും അവിടെ ഇ ഡി എസ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസിൽ പിയും ക്യൂവും വരുന്ന രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസുകളിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസിൽ ഇ ഡി എസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് എത്ര ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇ ഡി എസ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കർവിഡ് സർപ്പസ് കാരണം സീറോ ഫ്ലക്സും ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് കാരണം ടു ഇ ഡി എസ് ഫ്ലക്സും ആണ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ടു ടു ഇ ഡി എസ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാ ടു ഇ ഡി എസ് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ആണ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഷ്യ സർഫസ് തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഷീറ്റില് ഉള്ള സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എസ് ആണ് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി എസ് സിഗ്മ ഡി എസ് എന്ന് വരും അപ്പൊ അതാണ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഷ്യൻ സർപ്പസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോസസ് സീറോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗോസസ് സീറോ അനുസരിച്ച് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഫൈവ് എത്രയാ ടു ഇ ഡി എസ് ടു ഇ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു എത്രയാ സിഗ്മ ഡി എസ് അവിടെ നോക്കിയേ ഡി എസ് ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഡി എസ് ഡി എസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇപ്പുറത്ത് അന്നേരം ടു ഇ വരും അപ്പുറത്ത് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വരും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പി യിലെയോ ക്യൂവിലെയോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അപ്പൊ മൂന്ന് സർപ്പസ് ഇവിടെ കറുവയുടെ സർപ്പസ് കാരണം ഫ്ലക്സ് ഇല്ല മറ്റു രണ്ട് സർപ്പസ് കാരണം ടു ഇ ഡി എസ് ചാർജ് ക്യൂ എസ് സിഗ്മ ഡി എസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമ സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് വരും സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സലോൺ സീറോ സിഗ്മയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗോസസ്തീറത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗോസസ്തീറത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ടു പാരലൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് തിൻ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് കാരണം ആ ഷീറ്റിന് ചുറ്റും എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഉള്ളപ്പോൾ രണ്ടിനും ചാർജ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഷീറ്റിന് സിഗ്മ വൺ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തേന് സിഗ്മ ടു സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആദ്യത്തെ ഷീറ്റിന് സിഗ്മ വൺ സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തേന് സിഗ്മ ടു സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ടു ആദ്യത്തെ ഷീറ്റയിലുള്ള സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ വൺ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റയിലുള്ള സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നീല ഷീറ്റിലുള്ള ചാർജ് നോക്കി അവിടെ കൂടുതൽ പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് മഞ്ഞ ഷീറ്റിലുള്ളത് അവിടെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ടു ഈ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റുകൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവയെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ സ്പേസിൽ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വൺ സർപ്പസ് ചാർജ് ഉള്ള ആ നീല ഷീറ്റിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അത് റീജിയൻ വൺ ഇനി നീല ഷീറ്റും മഞ്ഞ ഷീറ്റും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് അത് റീജിയൻ ടു നീല ഷീറ്റിനും മഞ്ഞ ഷീറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റീജിയൻ ടു ഇനി മഞ്ഞ ഷീറ്റിന് അപ്പുറയുള്ള ഒരു റീജിയൻ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് റീജിയൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നീല ഷീറ്റിന് ലെഫ്റ്റിലുള്ള റീജിയൻ വൺ നീല മഞ്ഞ ഷീറ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ ടു മഞ്ഞ ഷീറ്റിന്റെ വലത് സൈഡിലുള്ള റീജിയൻ ത്രീ ഈ ഓരോ റീജിയനിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ റീജിയൻ നോക്കാം അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പി എടുത്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പി പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശയെ കാണിച്ചേക്കുന്നു പിയിലൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാല് അത് ഈ ദിശയില് ആ നീല ആരോയുടെ ദിശയിൽ പോകും കാരണം എന്നാ അതിന് ഈ ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റുകളിൽ നിന്ന് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടും ഇപ്പൊ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്ന് സിഗ്മ വൺ സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏതാ സിഗ്മ ടു സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഷീറ്റ് കാരണവും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പിയിലുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളുടെ സം ആണ് പിയിലെ റിസൾട്ടന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശയാണ് ആ നീല ലൈനിലൂടെ കാണിക്കുന്ന നീല വെക്ടർ സിമ്പിളിലൂടെ കാണിക്കുന്ന അതിന്റെ ദിശ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റില് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആ നീല ഷീറ്റിൽ നിന്നും ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടും കാരണം എന്നാ ഷീറ്റിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്ത് ആ നീല ലൈനിലൂടെ ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കും പോകും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ നീല ഷീറ്റ് കാരണം പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് കാരണം ഒരു പോയിന്റിൽ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റയിൽ ഉള്ള സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന
ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ കാരണം എന്നാ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് കാരണം ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിലെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ പിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒന്ന് സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം രണ്ട് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പിയിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റീജിയൻ വണ്ണിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ വൺ റീജിയൻ വണ്ണിലെ ഒരു പോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ഫീൽഡും ഒരേ ദിശയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സം ആയിരിക്കും സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ ദിശ രണ്ട് ഫീൽഡും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്മു എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ആ നീല ആരോ കാണിച്ചേക്കുന്ന ദിശയിലേക്കായിരിക്കും അതിന്റെ സമ്മ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ അതാണ് റീജിയൻ വണ്ണിലെ കേസ് റീജിയൻ വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടും ടോട്ടൽ ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ്സോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ്സോൺ സീറോ അതിന്റെ ദിശ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് റീജിയൻ ടൂവിലേക്ക് കടന്നു വരാം റീജിയൻ ടൂവിലെ ഒരു പോയിന്റ് ക്യൂ എടുക്കുന്നു ക്യൂവിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടും ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം സിഗ്മ വൺ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ലൈ ദിശയാണ് ആ നീല ലൈൻ വഴി കാണിക്കുന്നത് ആ ദിശ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യൂവില് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് നീല ഷീറ്റ് അതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്ത് ആ ആരോ കാണിക്കുന്ന ദിശയിലൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ മഞ്ഞ ഷീറ്റ് കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് കാരണമാണ് അതിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതുപോലെ ക്യൂവി വെക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അത് രണ്ട് റിപ്പൽ ചെയ്ത് ആ മഞ്ഞ ആരോയിലൂടെ അത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന്റെ ദിശയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ മഞ്ഞ ആരോയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ആ മഞ്ഞ ആരോയിലൂടെയാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം റൈറ്റിലേക്ക് അത് സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ അപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടും ആദ്യത്തേത് കാരണം റൈറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് കാരണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടും ആദ്യത്തേത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ രണ്ടാമത്തേത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ദിശ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് പോസിറ്റീവ് എക്സാക്സിലേക്കാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ത്രീ ജെൻ ടുവിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ മൈനസ് വരാൻ കാരണം സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റീജിയനിൽ സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഇവിടെ വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സോൺ സീറോ ആണ് കാരണം സിഗ്മ വൺ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലത്തേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിശയിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റോട് കുറവായിരിക്കും കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആദ്യത്തെ നിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ ദിശ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ആറിൽ
റീജിയൻ വണ്ണിലെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് ഷീറ്റും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ്സോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്പം കുറവാണ് കാരണം രണ്ടിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് ഷീറ്റിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിലാണ് വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വലത്തോട്ടാണ് ഇ ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു വലത്തേക്കാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത വെക്ടർ ആണ് ആ നീല നിർത്തി കാണുന്നത് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം കേസ് ടു ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്കറിയാം സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ടു ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് കേസ് ടു സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ സിഗ്മ വൺ പ്ലസും സിഗ്മ ടു മൈനസും സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീറ്റിൽ പ്ലസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൊടുക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ അത്ര തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റില് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കൊടുത്തേക്കണ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ആണുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവളെ സിഗ്മ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് സിഗ്മ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിൽ അത്ര നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിനോട് ആദ്യത്തെ ഷീറ്റും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിനോട് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റും കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിനോട് ആദ്യത്തെ ഷീറ്റും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിനോട് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റും കണക്ട് ചെയ്യുക സിഗ്മ വൺ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ സിഗ്മ ടു ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് അത് സിഗ്മ വൺ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ടു അങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ റീജിയനിൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും ഇ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഇ വൺ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ് ലോൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സോൺസൂർ ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്നാ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ആണ് സിഗ്മ വൺ എന്താ സിഗ്മ അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ വൺ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സോൺ സൂറോ ആയിട്ട് മാറും സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സൂറോ ആയിട്ട് മാറും സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സൂറോ ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ സിഗ്മ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ആണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എത്ര വരും സീറോ വരും രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് സീറോ ആകും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റീജിയനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിലും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ റീജിയനിലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ തന്നെ വരാം സീറോ തന്നെ വരാം സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മയും സിഗ്മ ടു മൈനസ് സിഗ്മയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീജിയനിലേക്ക് കടന്നു വരാം രണ്ടാമത്തെ റീജിയൻ ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ സിഗ്മ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ അപ്പൊ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് അത് പ്ലസ് ആകും സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ അതായത് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ അപ്പൊ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ എന്ന് വരും ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസൽ ആവും നമുക്ക് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും സിഗ്മ കോൺസ്റ്റന്റ് എഫ് സോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റന്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സോൺ സീറോ ആണ് അത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ റീജിയൻ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ത്രീ ഇ ത്രീയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇ വണ
two infinite plane sheets with equal and opposite uniform densities of charge then e1 is equal to e3 is equal to zero e2 is equal to sigma by 2 epsilon zero the field is non zero only in between the two sheets and there is and there it is uniform this is a method of producing uniform electric field in a small region also e is independent of the distance between the sheets sheet in the regular sheet will carry the distance ne ivide electric field depend cheyunnilla adana moonamathe gauss theorem's application adutadayite namukku naalamathe gauss theorem's application like povu electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical shell ivide just thinking mistake undu ningal correct aayittu irunnu uniformly charged thin spherical shell electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical shell appo nammal or spherical shell ile edukunu spherical shell edukkunnu na sphere inde shape aanu adu sphere aanu sphere aanu spherical shell aayittu maarunne or sphere eduthittu adinte agathulla bhagam mulan thorannu kalayum thin shell ichara bhagam maatre valde katti koranja or shell adinte surface bhagam thire katti koranja agathunnu illa അകത്ത് എയറോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അകഭാഗം മുഴുവൻ തുരന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്പീറിന്റെ സ്പീറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെരിക്ക ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് പന്തുകളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് പന്ത് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ പന്തൊക്കെ അതിന്റെ അകഭാഗത്ത് മറച്ചു എയറാണ് പുറഭാഗത്ത് മാത്രമേ അല്പ റബ്ബറുള്ളൂ അത് ഷെല്ലാണ് ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ ഒരു ഷെല്ല് ചാർജഡ് ഷെല്ലാണ് ഇവിടെ ചാർജഡ് ഷെല്ലാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഓയ ഓയ ചാർജ്ഡ് ഷെല്ല് സെന്റർ ഓയ അതിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളു ഹോളോ ആണ് അതിന്റെ ഉള്ള് ഹോളോ ആണ് അത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ചാർജ് ആണ് ക്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ അത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ചാർജ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പി എ പി പുറത്താ ആദ്യത്തെ കേസ് അതാ പി ഷെല്ലിന് പുറത്താണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത്തെ പോയിന്റ് പി ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഷെൽ ഷെല്ലിന് പുറത്താണ് ഷെല്ലിന് പുറത്താന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഷെല്ലിലെ ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ആറ് ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ആറ് ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് 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 അപ്പൊ പി യിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ ഇ പി യിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ ആ ഇ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഇ പിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമന്ന ആരോയിലൂടെ കടന്നു പോകും പിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസ്റ്റ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമന്ന ആരോയിലൂടെ ആ യൂണിറ്റ് പോസ്റ്റ് ചാർജ് മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഇ പിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ അപ്പൊ പി കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗോഷ്യ സർപ്പസ് പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗോഷ്യ സർപ്പസ് ആ സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ല് ചാർജ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഗോഷ്യ സർപ്പസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പിയർ ആണ് സ്പിയർ ആണ് കോൺസെൻട്രിക് സ്പിയർ കോൺസെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷെല്ലിന്റെ ഈ ഗോഷ്യ സർപ്പസിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് തന്നെ ഓ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടിന്റെ സെന്റർ ഓയ അപ്പം ഒരു ഗോഷ്യ സർപ്പസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ സ്പിയർ കടന്നു പോകുന്നത് പിയിലൂടെയാണ് പിയിലൂടെ ആ പിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ ഏരിയ എടുക്കുന്നു ആ ഏരിയ ഡി എസ് ആണ് ആ പിക്ക് ചുറ്റും ചെറിയൊരു ഏരിയ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോഷ്യ സർപ്പസിനെ ഡി എസ് ഏരിയ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ പിക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ് ഡി എസ് ആ ഡി എസിന്റെ ദിശ ആ സർപ്പസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർപ്പസിന് പി സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ ഏരിയക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് ആ കറുത്ത ലൈന് ആ ചെറിയ ഏരിയ ആയിട്ട് ദിശ കാണിക്കുന്നു കാരണം ഏരിയ എപ്പോഴും സർപ്പസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇയും ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് ഇയും ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് പിയിലുള്ള ചെറിയ ഏരിയയും ഇതിന്റെ ദിശ അതിന്റെ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ സീറോ ആണ് ഇപ്പോ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്പെരിക്കൽ വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓ സെന്റർ ഓഫ് എ സ്പെരിക്കൽ ഷെൽ വിത്ത് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഉള്ള ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഓയ് ഓയ് അവിടുത്തെ ആന്റ് വേണ്ട ഇനി സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആ ഷെല്ലിലുള്ള സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ സ്പെരിക്കൽ ഷെല്ലിലുള്ള ക്യൂ ചാർജ് കാരണം അവിടെ കിട്ടുന്ന സർപ്പസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സിഗ്മ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിട
സിഗ്മാ ഇസ് ഇത് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഷെല്ലിന്റെ സർക്കസ് ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് സിഗ്മാ ഇസ് ഇത് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് വേണേൽ ചാർജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആണ് ഇ ഗോഷിയ സർപ്പസ് എ കോൺസെൻട്രിക് സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ പാസിങ് ത്രൂ പി പിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോളേറ്റർ ആർ ആണ് ഗോഷിയ സർപ്പസിന്റെ റേഡിയസ് അത് പി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുക ഗോസ സ്പിയർ ആണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് ക്യൂ എന്ന് വന്നേ എടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിനെ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുത്താലും ഇവിടെ തെറ്റില്ല ക്യൂ എന്ന് എടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ക്യൂ എന്ന് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇ സിക്കൽ ടു സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇവിടെ ഇ ഇൻ ഡി എസും പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇ ഇൻ ഡി എസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ഏത് പോയിന്റിൽ എടുത്താലും അങ്ങനെ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇ സിക്കൽ ടു സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ കോസ് സീറോ ഡി എസ് കോസ് സീറോ എത്രയാ വൺ അപ്പൊ ഇ ഇൻറ്റു സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഈ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാം ഈ കോൺസെന്റ് കോഴ്സിയ സർപ്പസെ കൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസെന്റ് അപ്പൊ സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഇൻറ്റു സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോസസ് തീറ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗോഷിയ സർപ്പസിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗോഷിയ സർപ്പസിന്റെ ഏരിയ ആണ് സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള സ്പിയർ ആണ് ഗോഷിയ സർപ്പസ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഏരിയ സർപ്പസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു സർപ്പസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്നുള്ളത് ഫോർ പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് കിട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് എൻഗ്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഷിയ സർപ്പസ് ക്യൂ ചാർജ് എൻഗ്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഷിയ സർപ്പസ് ക്യൂ ക്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോസസ് തീയർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബൈ ഗോസസ് തീയറും ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ഗോസസ് തീയറും ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ അതിൽ ഫോർ പൈ നേരെ എഫ് സോൺ സീറോയുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ആർ സ്ക്വയർ ക്യൂവിന് താഴേക്കും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള മുമ്പിലെ സ്റ്റെപ്പിലെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് താഴോട്ട് വന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഫോർമുല ആണോ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്താ ക്യൂ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതും പിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് തന്നെയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആയി ഇപ്പൊ പഠിക്കുക ഷെല്ലലായിരിക്കണേ അത് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആണ് ഓയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇതേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് പി കിട്ടുള്ളൂ ഇ സി കിട്ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡി വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സ്പെറിക്കൽ സെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്യൂ ചാർജിന് തുല്യമാണ് സ്പെറിക്കൽ
സെല്ലെ കൂടെ തന്നെ വരും ആ പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഈക്വൽ ആണ് ആർ ഈക്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ സമം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് സ്മോൾ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരും ഇപ്പം ഗോഷ്ടിയ സർപ്പസും പിയിലൂടെ വരും പി സർപ്പസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഷെല്ലെ കൂടെ തന്നെ ഷെല്ലിന്റെ സർപ്പസ് തന്നെ ഗോഷ്ടിയ സർപ്പസ് ആയിട്ട് വരും വരും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇ ഇസ് ഈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ കാരണം സ്മോൾ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ആറും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു കേസ് പി ഇപ്പം ഷെല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് പി ഷെല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ എന്താണ് പി ഷെല്ലിന്റെ അകത്താ ഷെല്ലിന്റെ അകത്താണ് പി ഷെല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അപ്പം ഗോഷിയ സർപ്പസ് ഇങ്ങനെ വരും ഗോഷിയ സർപ്പസ് ഇങ്ങനെ വരും ഗോഷിയ സർപ്പസിന്റെ അകത്ത് നോക്കി ഒട്ടും ചാർജ് ഇല്ല ഗോസസീർ എന്താ പറയണേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ക്യു എന്താ ഗോഷിയൻ സർപ്പസിനകത്തുള്ള ചാർജ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഷിയൻ സർപ്പസ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഷിയ സർപ്പസ് ആണ് ക്യൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗോഷിയൻ സർപ്പസിനകത്ത് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല പുറത്താ ചാർജ് മുഴുവൻ അപ്പം അകത്തെ ചാർജ് ക്യു സീറോ ഗോഷിയൻ സർപ്പസിന് അകത്തെ ചാർജ് ക്യൂ സീറോ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് പി അകത്താണെങ്കിൽ ഷെല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ ആ ഗോഷിയ സർപ്പസിനകത്തുള്ള ചാർജ് ക്യു സീറോ ആണ് ഗോസസ് തീരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗോഷിയ സർപ്പസിനകത്തുള്ള ചാർജ് ക്യൂ സീറോ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ കേസ് ത്രീ പി ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ ഗോഷിയൻ സർപ്പസ് ദസ് നോട്ട് എൻക്ലോസ് ഇൻ ഈ ചാർജ് അതായത് ക്യു സീറോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെല്ലിനകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തെ പോയിന്റുകളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തെ ഒരു ഷെല്ലിനകത്തെ പോയിന്റുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആകുന്നു ഷെല്ലെ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അകത്തെ പോയിന്റുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആകുന്നു കാരണം അങ്ങനത്തെ പോയിന്റുകളിലൂടെ ഗോഷിയ സർപ്പസ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ആ ഗോഷിയ സർപ്പസിന് അത് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇഫക്ട് ഉണ്ടാകാത്ത പ്രോസസ് അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽ